সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এই বরকত কথাটি আমরা আসলে বুঝি নে যে কাজের মধ্যে বরকত কি বরকত একটা ভিন্ন জিনিস রুজিতে বরকত লাগে কাজে বরকত লাগে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বরকতের জন্য দোয়া করছেন দেখুন আনাস রাজি আল্লাহ তালানহ বলছেন আমার মা একটা চাদরকে দুই টুকরা করে অর্ধেক আমার পরনে দিলেন আর অর্ধেক আমার গায়ে দিলেন গায়ে দিয়ে তিনি আমাকে নিয়ে চলে গেলেন রাসুলের কাছে রাসুলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলছেন হাজা খোয়াই দেব মৌকা ফাদৌলাহু আল্লাহর নবী এই যে আনাস আপনার ছোট খাদেন আপনি তার জন্য দোয়া করুন আল্লাহ রাসুল বলছেন আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে বরকত আর একটা হচ্ছে মানুষ তার ছেলে মেয়েকে বড় মানুষের কাছে নিয়ে গিয়ে দোয়া নিতে পারে বলতে পারে যে ভাই আমার ছেলেটার জন্য একটু দোয়া করেন আমার ছেলেটা যেন ভালো রেজাল্ট করে আমার ছেলেটা যেন বড় হয় আমার ছেলেটা যেন মানুষের মতো মানুষ হয় আমার ছেলেটা যেন ইহকাল পরকালে করলেন পাই এ ব্যাপারে মানুষ তার ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া চাইতে পারে দেখুন আনাসকে তার মা নিয়ে গিয়ে রাসুল কাছে দোয়া চাচ্ছেন আর দোয়া চাওয়ার সাথে সাথে রাসুল বললেন আল্লাহ তুমি আনাসকে দীর্ঘজীবী করো আনাসের ছেলে মেয়ে অর্থ সম্পদে বরকত দাও আল্লাহ তুমি আনাসকে ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি আনাসের প্রতি দয়া করো আল্লাহ তুমি আনাসকে যে রুজি দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দাও দেখেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রুজি ভিন্ন জিনিস বরকত ভিন্ন জিনিস আপনি দশ হাজার টাকা মাসে বেতন পান এটা আপনার রুজি এতে যদি আল্লাহর বরকত না থাকে তাহলে এই টাকা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আপনি আপনার জমিতে একশো মন ধান পেয়েছেন এটা আপনার রুজি যদি এতে বরকত না থাকে তাহলে এই ধান তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে এমনভাবে শেষ হবে আপনি বুঝতেই পারবেন না ধরুন এটা একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল যেখানে আপনাকে পঞ্চাশ মন ধান বিক্রি করতে হলো তারপরে কাজটা করতে হলো আপনি তো এটা হিসাবই করেননি আপনি তো ধান পেয়েছেন সারা বছরের জন্য দেখেন তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল আপনার হিসাবের মধ্যেই নাই এটা সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রোজি ভিন্ন জিনিস বরকত ভিন্ন জিনিস আপনি বিশ হাজার টাকা মাসে পেয়েছেন পুরো মাস খাবেন কিন্তু হঠাৎ করে আপনার ছেলের হাত ভেঙে গেল তাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হলো বিশ হাজার কেন আরো কত খরচ হয়ে গেল এই জন্য বরকত ভিন্ন জিনিস বুঝতে হবে রুজি ভিন্ন জিনিস বুঝতে হবে বরকত ছাড়া আপনার অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে লাভ হচ্ছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না শুনুন বরকত হতে পারে কিভাবে আপনি রাসলের নীতি অনুযায়ী চলবেন ফকির মিসকিন গরিব অসহায় মানুষকে দিবেন বরকত হচ্ছে মানে অল্প টাকাতে দেখবেন চাচিকে দিয়েছেন কিছু অসহায় মানুষকে দিয়েছেন কিছু গ্রামের দুস্থ গরিবকে দিয়েছেন কিছু এরপরেও টাকা আছে এর নাম হলো বরকত এই জন্য তো রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে কুলমিন যাওয়া নেবে হা ফলা তা কুলমিন অস্তেহা ফাইনাল বারাকাতা তানজুল ফি অস্তেহা তোমরা কোনো জিনিস মধ্য থেকে খেও না পাস থেকে খাও কেন মধ্যে বরকত নাজিল হয় তুমি খাওয়ার সময়তে প্লেটের পাস থেকে খাবে গামলা থেকে ভাত ওঠানোর সময়তে পাস থেকে উঠাবে পাতিল থেকে খাদ্য বের করার সময়তে পাস থেকে বের করবে নইলে বরকত কমে যাবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিশেষ করে আমাদের বোনদেরকে আমরা বলবো যে আপনি যদি পাতিলের মাঝামাঝি দিয়ে চামচ ডুবান তাহলে ভাতের পাতিলের বরকত কমে যাবে আপনি যদি তরকারির পাত্রের মাঝামাঝি দিয়ে চামচ ডুবিয়ে তরকারি উঠান তাহলে তার বরকত কমে যাবে যদি আপনার বাচ্চা প্লেটের মাঝামাঝি দিয়ে খাওয়া শুরু করে তাহলে বরকত কমে যাবে আপনি যদি গামলার মাঝামাঝি থেকে ভাত তুলে মানুষের প্লেটে দেন তাহলে বরকত কমে যাবে আল্লাহ রসুল বলছেন যে কুলুমিং যাওয়া নেবে হওয়ালা তা কুলুমিন আসতে হ তোমরা পাশ থেকে খাও মধ্যে থেকে খেও না কেন মধ্যে বরকত নাচিল হয় সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বিষয়টি আমাদের খুব জানার প্রয়োজন বরকত ভিন্ন জিনিস রুজি ভিন্ন জিনিস আল্লাহ রসুল বলছেন যে তুমি আঙুল চেটে খাও প্লেট চেটে খাও ইন্নকুম লা তাদুরু না ফিআইয়ে তিন আলবারা কা তোমার জানা নেই যে কোন ভাতে বরকত রয়েছে রুজি ভিন্ন জিনিস বরকত ভিন্ন জিনিস আপনি প্লেট চেটে খাননি প্লেটে দু একটা ভাত লেগে আছে আঙ্গুল চেটে খাননি আঙ্গুলে দু একটা ভাত লেগে আছে আপনি হাত ধত করলেন ভাত চলে গেল দিয়ে বরকত চলে গেল আপনার স্ত্রী ভাত রান্না করতে গেছে দুইটা চাউল পাতিলের পাশে নিচে পড়ে গেছে তুলে নেয়নি 
আপনার স্ত্রী দিয়ে ভালো সংসার চলবে না এই বাড়িতে বরকত আসতে পারে না কখনো নহে এটা হতেই পারে না এটা অসম্ভব আল্লাহ রসুল বলছেন যে যেটা তোমাদের পড়ে গেছে সেটা তুলে খাও কেননা তোমার জানা নাই যে কোনটাতে বরকত রয়েছে এটা আল্লাহ রাসুল বলেছেন কাজে নিশ্চিত ঘটবে অবধায়িত ঘটবে নবী বলেছেন ঘটবে অতএব ঘটবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী বরকতকে আমাদেরকে ভিন্নভাবে দেখতে হবে তাহলে আমরা আল্লাহর দয়া পাবো আল্লাহর রহমত পাব আল্লাহ রাসুল বলছেন যে তোমরা কোনো পাত্রের কোনো জিনিসকে সম্পূর্ণ খেয়ে শেষ করো না যদি তোমরা কোনো পাত্রের কোনো জিনিসকে সম্পূর্ণ খেয়ে শেষ করো তাহলে বরকত তোমরা বুঝতে পারবে না বরকত কিভাবে চলে যাবে বলছিলাম আল্লাহ রাসুল তিনটি বাক্য ব্যবহার করলেন তার তিন নম্বর বাক্যটি ছিল আল্লাহ তুমি যে আমাদেরকে এই কাজটা করতে দিচ্ছ এই কাজে তুমি বরকত দান করো আল্লাহ ইন কোনটা তা আলাম প্রতিপালক তুমি যদি মনে করো যে হাজ আলামরা এই কাজটি সারুন ফি দিনই অমাসি অকেবাতে আমরি আমার জন্য আমার দিনের জন্য আমার পরকালের জন্য কল্যাণ কর নাই এতে আমার কোনো কল্যাণ নেই এতে আমার ক্ষতি রয়েছে এতে আমার পরকালের ধ্বংস রয়েছে এতে আমার ইহকালের সমস্যা রয়েছে আমাকে ওই কাজ থেকে সরিয়ে দাও দুইটা দুই জিনিস দুইটারই প্রয়োজন আছে আল্লাহ আমার যদি ওটা কল্যাণকর না হয় তাহলে তুমি আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নাও নইলে জিনিসটাকে আমার থেকে সরিয়ে নাও আমি সরতে চাচ্ছি কিন্তু জিনিসটা সরতে চাচ্ছে না তখন হবে না আমি সরতে চাচ্ছি কিন্তু জিনিসটা সরছে না অথবা জিনিসটা সরছে না আমি সরতে চাচ্ছি এরকম যদি বিষয় হয় তাহলে আমরা কল্যাণ ভোগ করতে পারবো না এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন যে তুমি এটাকে যদি আমার জন্য কল্যাণকর না হয় তাহলে আল্লাহ তুমি আমার থেকে এটাকে সরিয়ে নাও এবং অন্য কাজ আমার জন্য দান কর যেটা আমার জন্য সহজ হবে যেটাতে আমি পরকাল পাবো